আল্লাহ তালার অশেষ শুক্রিয়া আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন সমবেত হওয়ার এমন এক মজলিসে যে মজলিস সম্বন্ধে আল্লাহ তালা গর্ব করেন ফেরিস্তাদের কাছে আমরা যদি মনে মনে আল্লাহকে স্মরণ করি যে কোনো সময় আল্লাহ তালা মনে মনে আমাদেরকে স্মরণ করেন আমরা যদি কোন মজলিসে আল্লাহ তালা স্মরণ করি তাহলে আল্লাহ তালা আরো উত্তম মজলিসে আমাদের কথা স্মরণ করেন আল্লাহ তালা বিভিন্ন নিয়ামতের কথা স্মরণ করি এবং আল্লাহ তালার প্রশংসা করি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই তো আজকে এই পর্যন্ত অ্যাটেন্ডেন্স অংশগ্রহণ দেখে আমার মনে হচ্ছে কালকে ঈদ বাংলাদেশে আজকে আমাদের এখানে ঈদ ঈদ সত্ত্বেও আমি ভাবলাম যে তালিমে হালকা বাদ দিব না কারণ ঈদ সম্বন্ধে বলা আছে যে ঈদ হলো খাওয়া পান করা এবং আল্লাহকে স্মরণ করার দিন তো এর থেকে উত্তম মজলিস আর কি হতে পারে যেখানে আমরা আল্লাহ স্মরণ করছি এবং আল্লাহ তালা ফেরেস্তাদের সামনে আমাদের স্মরণ করছেন তো এই রমজান মাসটা আমরা পার হয়েছি এই মাস সম্বন্ধে একটা দীর্ঘ হাদিস আছে সেই হাদিসটা আমি আপনাদের সামনে পেশ করব এবং শেষে ঈদের নামার সম্বন্ধে বলা আছে ঈদের নামাজের মহত্ব তো রমজানের কিছু কথা বলা আছে বেশিরভাগ আর শেষে ঈদের মহত্বের কথা বলা আছে হাদিসটা আমরা পাই হজরত ইবনি আব্বাস রেজি আল্লাহ আনহু থেকে এবং একই হাদিস কাছাকাছি হাদিস আনাস রেজি আল্লাহ আনহু থেকে পাই রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন পবিত্র রমজান মাসের জন্য বেহেসকে অপূর্ব সুগ্রান দ্বারা সুরভিত করা হয় বৎসরের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত তাকে বেহেসকে শুধু রমজানের জন্য সুসজ্জিত করা হয় যখন রমজানের প্রথম রাত্রি আগমন করে তখন আরশের তলদেশ হতে একটি সুমধুর বাতাস বইতে থাকে যার প্রবাহে বেহেস্তের পাতা পল্লব ও দরজার করা সমূহ হেলতে আরম্ভ করে যার দ্বারা এমন এক এমন এক মনোমুগ্ধকর ও হৃদয় স্পর্শী সুর উত্থিত হয় যা শ্রোতা বা শ্রোতারা ইতিপূর্বে কখনো এরূপ শুনতে পায় নাই এরপর কিছু কথা আছে আমি বাদ দিচ্ছি পুরোটা পড়তে চাই না তারপরে বলা আছে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের উন্মতের জন্য বেহেস্তের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয় শুরুর দিকে আর আল্লাহ পাক রেদওয়ানকে বলবেন পাহারাদার আহমেদ সাল্লামের রোজাদার উম্মতের জন্য জাহান নামের দরজা বন্ধ করে দাও বেহেস্তের দরজা খুলে দেওয়া হবে 
জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে জিব্রাহিল আলাই ইসলামকে আল্লাহ তালা হুকুম করেন মাটিতে অবতরণ করে অহংকারী শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করো শিকলাবদ্ধ করো এবং তার গলায় বেরি পরিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করো যেন আমার মাহবুবের উম্মতের রোজাকে নষ্ট করতে না পারে আল্লাহ পাক প্রতি রাত্রি একজন ঘোষণাকারীকে হুকুম করেন যে এটা বুখারি এবং মুসলিমের যেটা আমি পেয়েছি সেই অংশটা পড়ি এখানে এবং সেই অংশটা আবু হুরার জি আল্লাহ মানুষ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেন আমাদের সর্বশক্তিমান আল্লাহ তালা প্রতি রাতে প্রতি রাতে সারা বছর এটা কিন্তু শুধু রোজার মধ্যে না প্রতি রাতে শেষ তৃতীয়াংশ শেষ তৃতীয়াংশে রাতকে যদি তিন ভাগে ভাগ করা হয় তো শেষ তৃতীয়াংশে যেটা তাহার যুদ্ধের সময় সর্বোত্তম সময় তাহার যুদ্ধের সর্বোত্তম সময় সর্বনিম্ন আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন কে আমাকে ডাকছ বা কে আমাকে ডাকছে যে আমি তার ডাকে সাড়া দিব কে আমার কাছে চাইছে যে আমি তাকে দিতে পারি তার চা তার চাওয়াটা পূরণ করতে পারি কে আমার কাছে ক্ষমা চাইছে যে আমি তাকে ক্ষমা করতে পারি তো তিনটে কথা আল্লাহ তালা বলেন কে আমাকে ডাকছ যে আমি তার ডাকে সাড়া দিব কে আমার কাছে চাইছে যে আমি তাকে দিতে পারি কে আমার কাছে ক্ষমা চাইছে যে আমি তাকে ক্ষমা করতে পারি আল্লাহকে ডাকা আল্লাহকে চাওয়া আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া তিন ধরনের কথা বলা আছে এখানে আচ্ছা তো আমি যে যেই হাদিস থেকে পড়ছিলাম সেটাতে আবার আমি ফিরে যাচ্ছি তো আল্লাহ তালা আরো বলেন এই হাদিস অনুযায়ী আগেটা ছিল বোখারি এবং মুসলিম যেটা যেটা মধ্যে পড়লাম আছো কেউ আল্লাহ বলেন আছো কে আছো কেউ তৌবাকারী আমি তার তৌবা কবুল করব এমন কে কেউ ক্ষমা প্রার্থী আমি তাকে ক্ষমা করব কে আছো যে কে আছো যে মুখাপেক্ষী নয় আল্লাহ নিজের সম্বন্ধে বলছেন যে কারো মুখাপেক্ষী নয় এমন ধনীকে ধার দিবে এমন ধনীকে ধার দিবে বা আমরা যে দান খরচ করি এটা যেন আল্লাহকে ধার দেয়া হলো আল্লাহর ব্যাংকে জমা রাখা হলো সেই ব্যাংকে আমাদের অর্থ বাড়তে থাকবে বাড়তে থাকবে বাড়তে থাকবে তারপরে অনেক অংশে বেড়ে গেলে তারপরে আমাদেরকে ফেরত দেয়া হবে এরকম ধনী আল্লাহ তালা যার ব্যাংকে টাকা রাখলে কমে না বাড়তে থাকে এবং তারপর আল্লাহ তালা ফেরত দেন কেমতের ময়দানে তো আল্লাহ তালা নিজেকে বলছেন যে কারো মুখাপেক্ষী না এমন ধনীকে কে ধার দিবে যাকে ধার দিলে পরে উনি যে ফেরত দিবেন বহু অংশে বাড়িয়ে তারপরে ফেরত দিবেন দুনিয়া ব্যাংকে আপনি টাকা রাখেন কত পার্সেন্ট পান আল্লাহ তালা বহুত অংশে বাড়িয়ে তারপর ফেরত দিবেন তো এই হাদিসে আরো বলা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাম আরো বলেন আল্লাহ তালা প্রতিদিন ইফতারির সময় জাহান নামের উপযোগী দশ লক্ষ লোককে ক্ষমা করে দেন ইফতারির সময় এবং রমজানের শেষ তারিখে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত যত লোক নাজাত পেয়েছে সকলের বরাবর লোককে মুক্তি মুক্ত করে দেন প্রথম থেকে ২৯ দিনে ২৯ লক্ষ ২৯ গুণ দশ লক্ষ দুইশো নব্বই লক্ষ দুই কোটি নব্বই লক্ষ শেষ দিনে ওই সংখ্যক লোককে আল্লাহ তালা মাফ করেন তো দুই কোটি নব্বই লক্ষ দুই কোটি নব্বই লক্ষ আল্লাহ তালা জিব্রাহ আলাহ ইসলামকে এই অংশটা আমি আর পড়বো না কারণ এটা আপনাদের সামনে পড়ে শুনিয়েছি এর আগে ওই ঝান্ডা নিয়ে লালতুল কদরের রাত্রিতে ওনারা নামেন সবুজ ঝান্ডা কাবার উপরে রাখা হয় যারা নামাজ কালাম পরে 
তাদের সালাম করে মুসাফা করে তাদের দোয়ার সাথে সাথে বলে আমিন এবং এটা ফজর পর্যন্ত চলতে থাকে এটা লাইলাতুল কাদারের কথা যেটা আমরা বলেছি আচ্ছা তারপরে কার কার দোয়া কবুল হয় না সে সম্বন্ধেও বলেছি আচ্ছা অতপর ঈদের রাত্রি হলে এখন ঈদের সময়টা আসছে এই আদেশটা আমি বিশেষ করে এই ঈদ সম্বন্ধে যেটা বলা আছে না এটাই আমি একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই এই নামাজটা কত গুরুত্বপূর্ণ এই সময়টা কত গুরুত্বপূর্ণ ঈদের নামাজ পড়ার সময়টা কত গুরুত্বপূর্ণ সেটাই বুঝাবার জন্য মানে স্মরণ করাবার জন্য আমি এটা পড়ছি অতবার ঈদের রাত্রি হলে তার নাম আসমানে ফেরেস্তাদের কাছে পুরুষ পুরস্কারের রাত্রি বলা হয় লাইলাতুল জায়েজা পুরস্কারের রাত্রি ঈদের প্রভাতে আল্লাহ পাক ফেরেস্তাদেরকে প্রত্যেক শহরে পাঠিয়ে দেন তারা মাটিতে অবতীর্ণ হয়ে সমস্ত গলি এবং রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে যান এবং এই রূপ সুরে যা মানব মানুষ এবং জিন ছাড়া সমগ্র মাখলুকি শুনতে পায় সেরকম আওয়াজ দিতে থাকে হে মোহাম্মদ সাল্লা আলাহামের উম্মতেরা পরম দয়ালু আল্লাহ তালার সান্নিধ্যে চলো তিনি অপরিসীম দাতা এবং ক্ষমাশীল এই বলে ডাকতে থাকেন রসুল্লাহ সাল্লামের উম্মতের প্রতি অতপর লোকজন ঈদগাহের দিকে অগ্রসর হয় মাবুদ ফেরেস্তাগণকে বলেন যে মজদুর আপন দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছে তার বিনিময়ে সে কি পেতে পারে ফেরেস্তাদের আল্লাহ তালা জিজ্ঞেস করেন তারা আর্স করে ফেরেস্তারা ও মাবুদ আমরা চাই যথাযোগ্য মঞ্জুরি যেন পায় তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন হে ফেরেস্তারা তোমরা সাক্ষী রোজা এবং তারাবির প্রতিদানে আমার সন্তুষ্টি এবং ক্ষমা তাদেরকে দান করলাম সন্তুষ্টি এবং ক্ষমা তাদেরকে দান করলাম কিসের জন্য রোজা এবং তারাবি তারাবির জন্য আবার বান্দাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন প্রিয় বান্দারা আল্লাহ তালা বলেন প্রিয় বান্দারা এটা হলো ওই যে মুসলমানরা যখন ঈদ গায় প্রিয় বান্দারা প্রার্থনা করো এই শেষের অংশটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এটা মন দিয়ে শুনবেন মন দিয়ে শুনবেন প্রার্থনা করো আমার ইজ্জত এবং বুজুর্গির কসম আখেরাতের ব্যাপারে সব চাহিদাই আমি পূর্ণ করব আখেরাতের ব্যাপারে যা চাও আমি দিব যা চাও দিব আর দুনিয়ার ব্যাপারে যা তোমার জন্য মঙ্গল জনক তাই মঞ্জুর করব দুনিয়ার জন্য যেটা ভালো হবে সেটাই আল্লাহ তালা দিবেন কারণ যেটা খারাপ সেটা তো না দেওয়া উচিত আমি না বুঝে চাইতে পারি আল্লাহর কাছে এমন কিছু যেটা আমার জন্য ক্ষতিকর হবে তো আল্লাহ যদি আমার ভালো চান তখন সেটা দিবেন না তার মধ্যে আখিরাতে দিবেন দুনিয়াতে যা কিছু আপনার চাওয়া যেটা দুনিয়াতে পান নাই সেটা আখেরাতে পাবেন এমন আল্লাহ দোয়ার শর্ত পূরণ করেছেন দোয়া করছেন যেটা ভালো আল্লাহ তালা দুনিয়াতে দিবেন আখেরাতে ব্যাপারে সব কিছু দিবেন আর যেটা দুনিয়াতে দিবেন না দুনিয়ার খারাপির জন্য তাতে ক্ষতি হতে পারে সেটার বদলা আল্লাহ তালা আখেরাতে দিবেন যা অনন্তকাল ভোগ করবেন তারপরে আবার আল্লাহ তালা বলছেন আমার ইজ্জতের কসম যতক্ষণ আমার প্রতি দৃষ্টি রাখবে এটা অন্য জায়গায় এভাবে দেখেছি লেখা আছে যে যতক্ষণ আমার হুকুম মানবা দৃষ্টি রাখার অর্থ হলো যে যতক্ষণ আমার হুকুম মানবা তুমি আল্লাহর আল্লাহর হুকুম মতো যতক্ষণ চলবা নিষেধ থেকে যতক্ষণ দূরে থাকবা তো কি করবেন আল্লাহ তালা তোমার পাপ রাশিকে গোপন রাখব পাপ রাশিকে গোপন রাখব এতে কি বোঝা যায় যে কারো পাপ যদি ফাঁস হয়ে যায় তার মানে সে কোনো অন্যায় করেছে যদি আল্লাহর হুকুম মেনে চলি তারপরও গোনা হয়ে যাবে আমার তারা আমরা তো নিষ্পাপ না গোনা হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহ তালা সেটা গোপন করবেন 
পাপিষ্ঠ কাফেরদের সম্মুখে লজ্জিত করব না আমি মনে করি সবচেয়ে গুরুত্ব এই দুটো কথা বললাম আমি যে গোনা মাফ করব যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর হুকুম মানবা পাপিষ্ঠ কাফেরদের সামনে যারা আল্লাহর হুকুম মানে না তাদের সামনে তোমাকে না জেহাল করব না তোমাকে কি করব না শব্দটা এখানে লজ্জিত করব না লজ্জিত করব না সুতরাং ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করো ঈদের ময়দান থেকে নিষ্পাপ হয়ে চলে আসে মুসলমান আল্লাহর ফর্মা বর্দার আল্লাহর হুকুম যারা মানে সেই সব আল্লাহর বান্দারা নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসে তো যখন ঈদের নামাজ থেকে ফিরবেন তখন আপনি আপনারা নিষ্পাপ হয়ে ফিরবেন এখানে কিন্তু একটা কথা চলে আসে সেটা হলো যে মেয়েদের ওই দিন নামাজে যাওয়ার কথা কারণ তাদের তো এই তাদের প্রতিও তো আল্লাহ তালা এইভাবে বলতে থাকে নিজের ময়দানে তাদেরকেও তো ক্ষমা করেন তো সেই ব্যবস্থাটা প্রায় ক্ষেত্রে নাই ইন্ডিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশে প্রায় ক্ষেত্রেই নাই এই ব্যবস্থাটা তো মেয়েরা ঘরে পড়ে নেক নামাজ আচ্ছা তো তোমরা নিষ্পাপ হয়ে ফিরে ফিরে তোমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে গৃহে ফিরে যাও তোমরা আমাকে রাজি করেছো তোমরা আমাকে রাজি করেছো আমিও তোমাদের উপর রাজি সবচেয়ে বড় উত্তম পুরস্কার এটা আল্লাহর রেজা মন্দি এবং এইটার প্রতিফল বেহেস্তে মানুষ পাবে আল্লাহ রেজা মন্দি যেটার ফলে আমি যত বুঝতে পেরেছি ইসলাম ধর্ম যেটার ফলে বেহেস্তে সমস্ত নাজ নিয়ামত যেটা অকল্পনীয় অবর্ণনীয় সত্ত্বেও এত কিছু পাওয়ার সত্ত্বেও আল্লাহর দিদার আল্লাহর দৃশ্য যখন আল্লাহ তালাকে দেখতে পাবে সবচেয়ে আনন্দদায়ক সম্মোহনকারী বিমোহিত হয়ে যাবে মানুষ সবচেয়ে সম্মোহনকারী সময় হবে বান্দা কখন দেখবা বান্দা বলবে আল্লাহ মাত্র তো দেখতে শুরু করেছি আল্লাহ বলবেন যে এত লক্ষ বছর ধরে আমাকে দেখছো তোমরা যাও ফিরে যাও বেহেস্তে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে আমাদের সাক্ষাৎ হতে থাকবে সাক্ষাৎ হতে থাকবে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো আল্লাহ রেজা মন্দির এবং তারপরে আল্লাহ তালা বলবেন কি আমাদের মানে বেহেস্তের মধ্যে যে আমি একটা জিনিস দিই নাই তোমাদেরকে বান্দা বলবে কি এমন কি আছে যে আমরা পাই নাই সবই তো পেয়েছি বেহেস্তের মধ্যে আল্লাহ তালা বলবেন যে আমার রেজা মন্দির দিই নাই আমি রাজি তোমাদের উপরে আজকের পর থেকে আর কোনো দিন আমি নারাজ হব না এবং তারপরে আল্লাহ তালা ব্যবস্থা করে দিবেন যাতে আমরা দেখতে পাই অসীমকে দেখতে পাই অসীম সত্তা তখন আমরা বুঝবো যে সৌন্দর্য মানে কি দুনিয়াতে যে ছুটকা ফুটকা সৌন্দর্য দেখে আমরা বিমোহিত হয়ে যাই তখন আমরা বুঝবো যে আসল সৌন্দর্য পারফেক্ট সৌন্দর্য পরিপূর্ণ সৌন্দর্য বলতে কি বুঝায় পরিপূর্ণ আনন্দ বলতে কি বুঝায় সম্মোহন কি তখন মানুষ বুঝতে পারবে আল্লাহ দিদারে আল্লাহর দর্শনে আচ্ছা আমি রাজি তোমাদের উপরে তোমরা আমাকে রাজি করেছো ফেরেস্তারা এটা দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে যায় এটা হলো হাদিসের শেষ তো এখন এই কথাটার উপরে আমি আরেকবার একটু জোর দিয়ে জোর দিয়ে অন্য কথায় যাচ্ছি সেটা হলো যে এই যে আল্লাহ তালা বলছেন আমাদের দোষ গোপন করবেন কাফেরদের সামনে আল্লাহর নাফর মান যারা তাদের সামনে আল্লাহ তালা আমাদেরকে নাজে হাল করবেন না আমি কিন্তু আনমিউট করি নাই আপনারা কিন্তু অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনছেন আজকে তারাই আছেন যারা একেবারে কি বলে আত্মবিনোদিত মানে তার যাদের অন্তর বিনোদিত মানে এই এই তালিমের জন্য যারা একেবারে এক একনিষ্ঠ মানে যারা শোনেন তারাই কিন্তু আছেন সবাই নাই আজকে ঈদের আগের রাত্রিতে 
আমি আশা করি নাই যে সবাই থাকবে তো আপনারাই চিন্তা করেন আপনারাই বলেন মুসলমান তো পৃথিবীর আনাচ্ছে কানাচ্ছে মুসলমান দেশেও না জেয়াল হচ্ছে কাফেরদের দেশে তো বাদ দিলাম মুসলমান দেশে নিজ মুসলমান দেশে না জেয়াল হচ্ছে কি জন্য হচ্ছে তাহলে আল্লাহর কথা কিভাবে বেঠিক হতে পারে আল্লাহ তালা বলছেন যে তোমাদেরকে না জেহাল করব না তারপরে না জেহাল হচ্ছে মুসলমান তার অর্থ কি দাঁড়ায় কে বলতে পারেন অর্থ কি দাঁড়ায় আল্লাহ তালা এখানেই বলে দিচ্ছেন কখন কি কন্ডিশন কি শর্ত পুরা করলে তোমাদেরকে তোমাদের পাপ আমি গোপন করব এবং তোমাদেরকে না জেহাল করব না সেটা তো আল্লাহ তালা একটু আগেই বলেছেন একটু আগে পড়লাম সেই কথাটা কি সেটা হচ্ছে না দোষ গোপন করব তোমাদের না জেয়াল করবো না সিম্পল কথা বলছেন আল্লাহ তালা সহজ সরল কথা যাতে যে কেউ বুঝতে পারে যে কেউ বুঝতে পারে এই হাদিসটা আমি প্রথম যখন কত বছর আগে আল্লাহ জানে মনে নেই প্রথম যখন আমি আমি পড়ি তখন আমি বুঝতে পারি আরে কিন্তু আল্লাহ তালা পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন হ্যাঁ কত লক্ষ লক্ষ লোক গিয়ে হজ করে আসছে আর লক্ষ লক্ষ লোক গিয়ে ওমরা করে আসছে কত কান্নাকাটি করে আসছে কিন্তু মুসলমানের অবস্থা তো পরিবর্তন হচ্ছে না কারণ যে মুসলমান হজের আগে যে অবস্থায় যাচ্ছিল ওখানে গিয়ে কান্নাকাটি করছে হজের পরে ওই 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 মানুষই ফিরে আসছে পরিবর্তন নাই মেয়েটা কথা আপনাদের প্রায় বলে থাকি যে আমরা আমাদের জীবনের যাতে পরিবর্তন হয় এই তালিম হালকার উদ্দেশ্য যদি ওইটা না হয় না কোনো লাভ হবে না কিছু স্বভাব পেয়ে যাব কিছু জ্ঞান বাড়বে কিন্তু জীবনের পরিবর্তন যতক্ষণ পর্যন্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা লাভ পাব না মনে করেন একটা একটা কুয়ার মধ্যে ইঁদুর পড়ে গেল মরে গেল কুয়ার পানি অপবিত্র ইমাম সাহেবকে বলা হলো যে কুয়ার পানি পানির মধ্যে ইঁদুর পড়েছে একটা তো এটাকে কিভাবে পবিত্র করব পানিটাকে তো ইমাম সাহেব বললেন যে কত বালতি পানি জানো সাত বালতি না এগারো বালতি পানি ওখান থেকে নিয়ে ফেলে দাও তো সাত বালতি হোক এগারো বালতি হোক সংখ্যাটা আমার মনে নেই ওখান থেকে পানি উঠিয়ে বালতি দিয়ে উঠিয়ে ফেলে দেওয়া হলো তো দেখে যে না গন্ধ গন্ধই আছে আবার ইমাম সাহেবের কাছে গেল ইমাম সাহেব বললেন যে আরো অত বালতি পানি ফেলো আরো ফেলা হলো দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার পানি ফেলো তো তারা পানি ফেললো ইমাম সাহেব হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা ইন্দুরটাকে বের করেছ ওখান থেকে ইন্দুর বা বিড়াল কিছু একটা আমার মনে পড়ছে না বহুত দিন আগে শোনা বিড়াল বিড়াল বিড়ালটাকে বের করেছ তো বললো যে না হুজুর বিড়াল তো বের করতে করি নাই আপনি তো বললেন পানি বের করতে তো হুজুর তখন কি বলবেন যে আগে তো বিড়ালটাকে বের করবা যেটার কারণে গন্ধ বিড়ালটা মরে গিয়েছে ওটার কারণে গন্ধ সেই গন্ধ জিনিসটা বের না করে তুমি সাদা সারা কুয়া যদি পরিষ্কার মানে পানি দিয়ে পানি থেকে মুক্ত করে দাও সাফ করে দাও পানি ফেলে ফেলে তো গন্ধ তো যাবে না তো এটা প্রয়োগ আমাদের বেলায় কি এই ঘটনাটা হঠাৎ আমার মনে পড়লো প্রয়োগ আমাদের বেলায় কি যে আমার অন্তরে দুনিয়া আছে অন্তরে হিংসা আছে অন্তরে বিদ্বেষ আছে আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছি 
দুনিয়ার প্রতি আসক্তি আছে যে মদে আসক্ত তার দোয়া কবুল হবে না আমার তো দুনিয়ার প্রতি আসক্তি আমি মদ খাই না কিন্তু দুনিয়ার প্রতি আমি আসক্ত আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছি বন্ধুর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছি মানুষকে আমি ঘৃণা করি বিদ্বেষ অমুকের ওই জিনিস আছে আমার নাই তো তার সাথে আমি সম্পর্ক রাখবো না তাকে আমি দেখতে পারি না তারপর আমি হজে যাচ্ছি আমি উমরায় যাচ্ছি আমি কান্নাকাটি করছি ওখানে গিয়ে আবার ফিরে আসছি ওই একই মানুষে আমি ফিরে আসছি মনের মধ্যে যা ছিল দুর্গন্ধ আহ গার্বেজ গার্বেজ বলে ইংরেজিতে বাংলায় কি বলে কি গার্বেজ বাংলা কি ওই গার্বেজই মনের মধ্যে আমার আছে তালিমের শুরুতে আমি যে ব্যক্তি ছিলাম তালিমের পরে আমি একই ব্যক্তি থাকতে পারি না যদি আমি ঠিক মতো শুনে থাকি মন দিয়ে শুনে থাকি পাল্টাবার জন্য শুনে থাকি পুরো দিনের উপরে যদি আমি শুনে উঠবো সেই নিয়ত করে আমি শুনে থাকি একই ব্যক্তি আমি থাকতে পারি না আল্লাহ এমন এক সত্তা যার কথা শুনলে পরে আমি একই ব্যক্তি থাকতে পারি না হজ করলে একই ব্যক্তি থাকতে পারি না নামাজ পড়লে ঠিক মতো নামাজ পড়লে আরো সুন্দর করে নামাজ পড়লে আমি একই ব্যক্তি থাকতে পারি না আমি কিন্তু আপনাদের কথা বলছি না আমি মুসলমানের অবস্থার কথা বলছি তারা যেই নিয়তে নামাজ পড়ে রোজা করে হজ করে জাকাত হজের আগে যা ছিল হজের সরি রোজার আগে যা ছিল রোজার পরে তাই আছে তো কি পরিবর্তন হলো ত্রিশ দিনে কি ট্রেনিং প্রাপ্ত হলো আমাদের পরিবর্তন কি জন্য আসে না সেটা আমি বলার চেষ্টা করছি আমাদের আমাদের বলতে শুধু আপনি আমি না উম্মতের কেন তাদের দোষ গোপন করা হয় না কেন তাদেরকে নাজেহাল করা হয় ছবি আপনারা কি বলে ভিডিও দেখে থাকবেন চারিদিকে ছড়িয়েছে যে মসজিদ আলাকসা যেটা মুসলমানদের তিন নম্বর তৃতীয় পবিত্রতম স্থান এই তিনটার বাইরে কিন্তু কোনো পবিত্র স্থান নাই মক্কা মদিনা মক্কা মক্কা শরীফের মসজিদ মদিনা শরীফের মসজিদ আর মসজিদ আলাকসা এই তিনটা মসজিদ এই তিনটে মসজিদে আপনি আপনি সবের নিয়তে যেতে পারেন বাকি আর কোথাও সবের নিয়তে যাওয়া নিষিদ্ধ নিষিদ্ধ শাহজালা হজরত শাহজালাল রহমত মাজারে গিয়ে বা তারপরে ওই যে কি বলে নিজাম উদ্দিন আউলিয়া রহমতুল্লাহের মাজারে গিয়েও আপনি সবের আশায় যেতে পারেন না আপনি ওখানে যাচ্ছেন কোনো কারণে আপনি গিয়ে যে কোনো কবর শরীফে কবরস্থানে আপনি গিয়ে জিয়ারত করতে পারেন সেই হিসাবে নিজাম উদ্দিন আউলিয়া হজরত শাহজালাল রহমত এইনাদের মাজার জিয়ারত করতে পারেন আপনার পিতা মাতার মাজার জি মানে কবর জিয়ারত করতে পারেন কবর জিয়ারত ঠিক আছে কিন্তু ওই নিয়তে যাওয়া ওই নিয়তে যাওয়া যে আমি সব তোমার সব হবে আমার দোয়া কবুল হবে ন তিনটে জায়গা সবের নিয়তে যাওয়া যায় তো মসজিদ আল আফসার ওই ছবি আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে নামাজ পড়ছে তখন ইহুদি মানে ইসরায়েলের সেনা দল এসে তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে তাদের সরিয়ে দিচ্ছে নামাজ থেকে এই এই নাজেহাল করতে দিতেন না আল্লাহ তালা মুসলমানদের রাজত্ব ছিল এককালে মুসলমানদের নাম শুনলে ভয় পেত মানুষ আল্লাহ তালা কোরআন শরীফে বলেন তোমরা ইয়ে করবা না কি বলে দুঃখিত হবে না তোমরা ডু নট গ্রিভ এন্ড ডু নট বি ডিসপেয়ার্ড হ্যাঁ হতাশ হবে না তোমরাই আধিপত্য বিস্তার করবা যদি তোমরা মোমেন হও সম্মান কেবল মাত্র আল্লাহর জন্য আল্লাহর নবীর জন্য এবং যারা মোমেন তাদের জন্য সম্মান
আল্লাহ তালা কোন মতে সব সমস্ত কিছু আল্লাহ নিয়ন্ত্রণের আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কিছু হতে পারে না আল্লাহর হুকুম মানলে আমরা কোন দিন নাজেহাল হতে পারতাম না নাজেহাল হতাম না মনে পড়ছে না যেখানে আল্লাহ তালা বলছেন কাছাকাছি এরকম যে মোমেন্টদেরকে আল্লাহ তালা অবশ্যই আধিপত্য দিবেন মোমেন্টদেরকে অবশ্যই আল্লাহ তালা আধিপত্য দিবেন এগুলো কোরআন শরীফ আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ তালার কথা তো বেঠিক হতে পারে না আল্লাহ তালার কথা কিভাবে বেঠিক হয় আল্লাহ তালার কথা কিভাবে বেঠিক হয় হম আপনার আমার কথা বেঠিক হতে পারে আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে আমাদের অবস্থা এরকম কেন তো আপনারা আপনাদের আমার শুকুর করা উচিত যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের রিজিক দিয়েছেন এক ধরনের রিজিক বেঁচে থাকার জন্য সবাইকে আল্লাহ তালা দেন আল্লাহকে ডাকে আল্লাহকে ডাকে না নাফরমানি করে গালাগালি করে সবাইকে দেন আল্লাহ তালা আরেক ধরনের রিজিক যেটা আত্মার খোরাক এই যে আমরা যেটা শুনছি এখন এটা আত্মার খোরাক এটাও রিজিক কিন্তু এই রিজিক সবার জন্য ছিল না সবাই আসতে পারে নাই এলএম শিক্ষাও রিজিক আল্লাহ স্মরণ এরকম মজলিসে আসতে পারা যেখানে আল্লাহ তালা গোনা মাফ করে দিবেন এবং গর্ব করবেন যাকে আল্লাহ চান তাকে তৌফিক দেন তো এই ধরনের রিজিক যেটার দ্বারা আমরা আমল করতে পারি ইমান ও ইমান ও আমল হেদায়ত হেদায়ত এটাও একটা রিজিক আমাদের দান করেছেন যাই হোক টুটাফাটা যাই হোক আল্লাহ তালা দান করেছেন এই জন্য শুক্রিয়া আদায় করি আল্লাহ তালা বলেন যে আমার শুক্রিয়া আদায় করো আমি নিয়ামত বাড়িয়ে দিব আমার বলেন না ওখানে কোন শরীফ কিন্তু আমার বলেন না আল্লাহ তালা বলেন যে শুক্রিয়া আদায় করো মানুষ যদি করে থাকে তাকে তার প্রতি শুক্রিয়া আদায় করো তাকে ধন্যবাদ জানাও আর আল্লাহর ইচ্ছাতেই মানুষ করে মানুষ কিছু করে আমাদের জন্য আল্লাহর প্রতিও ধন্যবাদ আল্লাহর প্রতিও শুক্রিয়া শুক্রিয়া আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলমিন সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তালার তো আমরা আল্লাহর প্রশংসা প্রকাশ করি ঘোষণা করি এবং আপনাদের সবাইকে মোবারকবাদ যে আল্লাহ তালা এত কষ্টের মধ্যে বাংলাদেশে প্রচন্ড গরম গিয়েছে যা সৌদি আরবে যখন সাতাশ ডিগ্রি তখন বাংলাদেশে চল্লিশ একচল্লিশ বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ ডিগ্রি প্রায় পনেরো ডিগ্রি তফাৎ পনেরো ডিগ্রি যে আমি খবর পাই যে এরকম গরম কখনো পড়ে নাই এর মধ্যে একজন বলছিল যে এসি বাংলাদেশ থেকে মাত্র এসছে আমার এক আত্মীয় যে এসির মধ্যেও পুরো ঘরটা মনে হয় মানে বাড়িটা মনে হয় যেন একটা ওভেনের মতো ওভেন বাংলা কি হবে ওই চুলা আর কি ওভেনের মতো এত কষ্টের মধ্যে আপনাদের সব কিন্তু ওরকম হবে আমি সেরকম সব এখানে বসে পাবো না এখানে আমাদের এখানে এখনো ঠান্ডা কিছু মনে হয় না রোজার রোজার দিনে তো আপনাদের সব সেরকম হবে তাকাবাল আল্লাহ মিন্না বা মিনকুম তাকাবাল আল্লাহ মিন্না বা মিনকুম সাহাবারা কিন্তু ওইটা বলতেন আমরা বলি ঈদ মুবারক বাস ঈদ মুবারক ঈদ আনন্দময় হোক এটা এটা কোনো দোয়া হলো না এটা এক ধরনের দোয়া হ্যাঁ কিন্তু তার থেকেও বড় দোয়া হলো যে আল্লাহ তালা কবুল করেন আমার এবং আপনার বা আপনাদের সমস্ত কাজ নেকামল কবুল করেন তাকাবাল আল্লাহ তাকাবাল আল্লাহ মিন্না ওয়া মিনকুম তো আল্লাহ তালা এই যে বিভিন্ন হুকুম আহকাম দিয়েছেন এর দ্বারা আল্লাহ তালা পরীক্ষা করতে চান যে আমাদের মধ্যে কে ভালো আমাদের মধ্যে কে ভালো এই জিনিসটা আল্লাহ তালা পরীক্ষা করতে চান আল্লাহ তালা 
মৃত্যু এবং জীবন দিয়েছেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য মানে জন্ম দিয়েছেন মৃত্যু দিয়ে তারপরে মৃত্যু দেন এক সময় এই সময় এই মধ্যবর্তী যে সময় সেই সময় আল্লাহ তালা পরীক্ষা করেন তোমাদের মধ্যে কে নে কামল করে পরীক্ষা ছিল আমাদের জন্য এরকম অনেক নিষেধ আছে অনেক হুকুম আছে পরীক্ষার জন্য এবং প্রত্যেকটা পরীক্ষায় যে পাস করবে সে উন্নীত হতে থাকবে উন্নীত হতে থাকবে উন্নীত হতে থাকবে নাহলে আল্লাহ তালা কি যা আসে আপনি খান আর না খান আমি খাই আর না খাই কি যা আসে আল্লাহ তালা আমাদেরকে কষ্ট দেওয়ার তো কোনো অর্থ হয় না অর্থই যে আল্লাহ পরীক্ষা করতে চান এবং এই যে ট্রেনিংটা রোজার মধ্যে এটা করবা এটা করবা না এটা করবা এটা করবা না এটার দ্বারা আমরা যেন আল্লাহর হুকুম মানার যোগ্যতা অর্জন করতে পারি প্রত্যেকটা হুকুম এর পিছনে উদ্দেশ্য ওই যে আল্লাহর হুকুম যাতে হুকুম মানার যোগ্যতা যাতে অর্জন করতে পারে এবং রোজার মধ্যে বিশেষ যে জিনিসটা আছে নামাজে আমি মানুষকে দেখানোর জন্য পড়তে পারি হজও আমি মানুষকে দেখানোর জন্য করতে পারি জাকাত মানুষকে দেখানোর জন্য দিতে পারি মানুষের সাহায্য মানুষকে দেখানোর জন্য মানুষকে খাওয়ানো মানুষকে দেখানোর জন্য আমি করতে পারি কিন্তু রোজা একটা জিনিস যেটা দেখানোর জন্য কেউ করতে পারে না আমি রোজা রাখছি তারপর ভিতর ভিতর খাচ্ছি কে দেখবে একমাত্র আল্লাহর ভয় থাকলে পরে মানুষ রোজা রাখবে সত্যিকারের রোজা আল্লাহর বাস্তেই রাখে তো তো এটা একটা ট্রেনিং যাতে করে বাকি এগারোটা মাস এই রোজা রোজার তিরিশটা দিন উনত্রিশটা দিন ট্রেনিং প্রাপ্ত হয়ে যাতে করে আমাদের মধ্যে যে তাকুয়া আসবে আল্লাহ সম্বন্ধে আল্লাহর সম্বন্ধে যে সচেতনতা এবং আল্লাহ ভীরুতা আল্লাহর ভয় যেটা জাগবে আল্লাহর ভয় তো আমি রোজা রাখি বা বিভিন্ন জিনিস থেকে আমি দূরে থাকি তো ওই ট্রেনিং আমার মধ্যে তাকুয়া পয়দা করবে রোজার কিন্তু একটা উদ্দেশ্য বা যে কোনো আমলেরই আমাদের দ্বারাও তাকুয়া পয়দা হয় প্রত্যেকটা আমলের দ্বারা হজের দ্বারা তাকুয়া যদি ঠিক মতো করা হয়ে থাকে তো ওই তাকুয়ার তাকুয়া কিভাবে যে আমি আমি যেটা নিষেধ করা হয়েছে আল্লাহ তালা নিষেধ করেছেন সেটা থেকে আমি দূরে থাকার চেষ্টা করি যেটা ধরার না যেটা ছোঁয়ার না যেদিকে যাওয়ার না যেটার দিকে তাকানোর না যেটা শোনার না যেটা চিন্তা করার না যেটা দেখার না সেগুলো থেকে আমরা দূরে থাকি এটা কিন্তু বাকি এগারো মাসও একই হুকুম নামাজের মধ্যে যে আমাদের হাত পা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চোখ পর্যন্ত সেইভাবে ব্যবহার করি যেভাবে ব্যবহার করা উচিত না হলে নামাজ হবে না নামাজের বাইরেও কিন্তু আমাদের ওভাবেই আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করার কথা কিন্তু রোজার মধ্যে বিশেষ করে জোর দিয়ে আমাদের সেই ট্রেনিংটা দেওয়া হয় যাতে করে বাকি এগারো মাস আমরা আল্লাহর হুকুম পালন করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারি এই তিরিশ উনত্রিশ দিনে এই হলো উদ্দেশ্য এবং তাকুয়া ছাড়াও আমাদের মধ্যে যাতে মানুষের প্রতি যারা খাবার পায় না এবং দিনে বাইশ থেকে চব্বিশ হাজার লোক মারা যায় না খেয়ে বাইশ থেকে চব্বিশ হাজার লোক মারা যায় না খেয়ে তো তাদের প্রতি সমবেদনা তাদেরকে সাহায্য করার সেই মনোভাব যাতে জাগে সেটাও আর একটা উদ্দেশ্য তারপর আমাদের রোজার মধ্যে শারীরিক ব্যাপারও আছে তোমরা রোজা রাখো তোমরা সুস্থ থাকবা সুস্থ থাকবা তোমরা আল্লাহ নবী বলছেন তো শারীরিক ব্যাপার আছে শরীরের ভিতরটা ধৌত হয়ে যায় ধৌত তো আরেকটা আর একটা কথা একটু স্মরণ করাই যে এই মাসে মানে রোজার মাস হয়ে মাস তো শেষ হয়ে আপনাদের মাস তো শেষ হয়ে গিয়েছে তো এই মাসে শয়তানকে শিকল আবদ্ধ করে রাখা হয় বড় বড় শয়তানকে ছোটখাটো শয়তান অনেক আলেমের মতে তারা ঘোরাঘুরি করে এবং তারা আমাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে তো এখন কিন্তু সব ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এখন তারা পুরো দমে এসে আমাদের পিছনে লাগা লাগবে এবং আমাদের আমল নষ্ট করার আমল না করানোর চেষ্টা করবে তারপরে যে যাকে পারবে না তার আমল নষ্ট করার চেষ্টা করবে এই ব্যাপারে সচেতন সতর্ক থাকবেন আগের মতো অবস্থায় আমরা ফিরে গিয়েছি আমার সামনের যে তালিমটা সোমবারে ইনশাল্লাহ সেই তালিমে আমি রোজার মধ্যে রোজার পরে কিভাবে আত্মরক্ষা করব আল্লাহ কাছ থেকে সুরক্ষা পাবো 
সেই সম্বন্ধে কিছু কথা বলবো আমি হয়তো দুটো তালি মেরে হালকা লাগতে পারে গতবার আমি বলেছিলাম স্মরণ করিয়েছিলাম তারপর আমরা অন্য অন্য বিষয়ে চলে যাব তো তো আপনার সর্বত ভাবে মানে সর্বোত্তম প্রচেষ্টা এটা থাকা উচিত যে শয়তান এখন ছাড়া পেয়েছে আমাকে অত্যন্ত সচেতন হতে হবে যখন আমি যে কোনো আমল করছি সে আমলের ব্যাপারে সুন্দরভাবে যাতে করতে পারি আরো সুন্দরভাবে যাতে করতে পারি সেটা যে আমলই হোক আর নিয়তের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে নিয়ত ইয়ে করে দিতে পারে ঘোলাটে করে দিতে পারে কেবলমাত্র আল্লাহর বাস্তে করা এই এই মনোভাবটা সব সময় বজায় রাখতে হবে আর আরেকটা কথা স্মরণ করাই যে আল্লাহ তালার রহমতের হাত যেটা আমাদের হাতের মতো না আল্লাহ তালার রহমত আর কি রহমত এক কথা জামাতের উপরে জামাতে নামাজ জামাতে কোনো আমল করা খাওয়া দাওয়া একসাথে করা এই তালিমের হালকা এটাও আমরা জামাত বদ্ধ বিভিন্ন জায়গা থেকে কিন্তু টেকনোলজির মাধ্যমে এই জুমের মাধ্যমে আমরা এক জায়গায় বলতে গেলে তো জামাতের উপরে আল্লাহর হাত আমরা যেন জামাত বদ্ধ থাকি বিভিন্ন ভাবে এই তালিমে হালকা এলএম শিক্ষা করতে গিয়েও জামাত বদ্ধ থাকি যাতে করে এটা আমাকে আমাদেরকে আলোকিত করবে এলেন মানে হলো আলো আলো নুরানি আলো যেটা আমাকে সরল পথ দেখাবে অন্ধকার থাকলে আমি দেখতে পাবো না তো আলো থাকলে আমি সেই সরল পথ দেখতে পাবো আধ্যাত্মিক আলো আর যদি কোনো ঘোর আপত্তি না থাকে আমরা দোয়ার পরে আলাপ করব আবার তবে এখন এখনকার জন্য আমি বলে রাখি ঘোর আপত্তি যদি না থাকে আমরা আগের সময়ে ফিরে যেতে পারি সোমবার থেকে তার মানে বাংলাদেশ সময় রাত দশটায় বাংলাদেশ সময় রাত দশটায় আমরা ফিরে যেতে পারি সোমবার থেকে আগের আগের সময় সাড়ে দশটা একটু দেরি হয়ে যায় তারপরে শুতে দেরি হয়ে যাবে তারা বি থাকবে না তো এখন দশটায় হলে আগের আগের পর্যায়ে গেলে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা না আর শেষ শেষ কথা যেটা স্মরণ করাতে চাই আরে আরো তো কিছু বলার ছিল আমি তো ভুলেই গেলাম এটা হলো যে ছয়টা নামাজ ছয়টা ছয়টা রোজা ছয়টা রোজা এই মাসের ছয়টা রোজা আমি একটু সময় নিচ্ছি আপনাদের কাছে মূল মূল কথাটাই আমি ভুলে গেলাম ঈদের নামাজের কিছু সুন্নত সেটা আমি সংক্ষেপে বলে বলে সারি প্রথম দিকে বলেছি পরে হয়তো কারা কেউ কেউ যোগদান করেছেন আবার বলছি আমি যে ঈদ সম্বন্ধে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে এগুলো হলো এই দুই ঈদের সম্বন্ধে বলছেন যে খাবার খাবার খাবারের দিন ভোজন করার দিন পান করার দিন এবং আল্লাহকে স্মরণ করার দিন প্রত্যেক জাতির ফেস্টিভাল অনুষ্ঠান আছে উৎসব ঈদ হলো তোমাদের জন্য অনুষ্ঠান রোজা রাখা হারাম ঈদের নামাজ পড়া ওয়াজেব ওয়াজেব মানে ফরজের কাছাকাছি ঈদের নামাজ পড়া মহিলারা যারা যেতে পারবেন না কারণ রসুল্লাহ সাল্লামের সময় যেসব মহিলারা তাদের জন্য নামাজ মাফ ছিল তাদের শারীরিক কারণে নামাজ মাফ ছিল তারাও ঈদের মসজিদে ঈদের ঈদগাহে ঈদগাহে মসজিদে না যদি বাইরের নামাজ নামাজ হতো ঈদের নামাজ তো তারা ওই ঈদগাহে গিয়ে তারা বসে বসে খোদবার শুনতেন আল্লাহর তসবি তাহলিল পড়তেন তারা মসজিদে যেতে পারেন না যেহেতু তারা তাদের পবিত্রতা ওই সময় নাই তো এত গুরুত্ব ছিল আমাদের দেশে সেটা সম্ভব না আপনারা বাসায় পড়ে নিতে পারেন আর যদি সুযোগ থাকে তো তাহলে যাবেন আর গোসল করা একটা একটা সুন্নত ঈদের নামাজে যাওয়ার আগে কিছু খেয়ে যাওয়া একটা সুন্নত ঈদুল ফিতারে ঈদুল ঈদুল আজাই না ঈদুল আজাই না খেয়ে যান তারপরে কোরবানি হয়ে গেলে তখন কোরবানির গোস্ত দিয়ে খাওয়া হলো 
সুন্নত তার মানে ওইটুক সময় অপেক্ষা করা তো ঈদুল ফিতার এর সময় কিছু খেয়ে নামাজে যাওয়া হলো সুন্নত রসুল্লাহ সাল্লাম খেজুর খেতেন আমাদের খেজুর না থাক কিছু মুখে দিয়ে তারপরে যাই তাহলে সেই সুন্নটা পালন করা হবে উনি না খেয়ে যেতেন না এবং বেজোর সংখ্যক খেজুর খেতেন তারপর তকবির বলা আল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আলহামদ বাড়ির থেকে বাড়ির থেকে বের হওয়ার আগেই এটা বলতে বলতে যাওয়া তকবির জোরে জোরে যতক্ষণ পর্যন্ত খোদ বা ঈদের নামাজ শুরু না হয় তারপরে একে অপরকে মুবারকবাদ জানানো আমরা তো মুবারকবাদ জানাই কিন্তু ওনারা বলতেন তাকাবল আল্লাহ মিন্না বা মিনকুম আল্লাহ কবুল করেন আমার থেকে এবং তোমার তোমার তোমাদের থেকে বা তোমার থেকে আমাদের নেক আমল কবুল করেন আর উত্তম কাপড় পড়া সবচেয়ে ভালো কাপড় পড়া আর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম একদিকে যেতেন আর একদিক থেকে বাসায় ফিরতেন যাওয়ার সময় একদিক দিয়ে আসার সময় আরেক দিক দিয়ে আচ্ছা তো এই এইটুকুই আল্লাহ তালা কবুল করেন আল্লাহ তাকাবল আল্লাহ মিন্না বা মিনকুম আল্লাহ তালা কবুল করেন আমার থেকে এবং আপনাদের থেকে আমাদের নেক আমল তো আজকে একটা খতম দোয়া কোরআন খতমের দোয়া আমি যার নাম বলছি সেটাই আমার মনে আছে কিন্তু এর বাইরেও যদি কেউ আমাকে মেসেজ দিয়ে থাকেন তাহলে দয়া করে বলবেন আর যদি কেউ কোরআন খতম করে থাকেন যেটা আমাকে জানিয়েছেন কিন্তু আমি স্মরণ করতে পারছি না হতে পারি আর কি তো এটা হলো মেসেজটা কবির উদ্দিন আহমেদ থেকে কিছু খতম আছে শেখ আব্দুল সোভান আব্দুল সোভান ও কুলসুম বিবি ইনারা আমাদের দাদা ও দাদি কবির হলো আমার চাস্ত ভাই তার দাদা দাদি মানে আমারও দাদা দাদি ওনার উপর বক্সে দিতে বলে বলছে দুই নম্বর আমাদের বড় ফুপা এবং বড় ফুপু বড় ফুপার নাম এ বি এম কামাল উদ্দিন আহমেদ ফুপুর নাম হলো মুসলেমা খাতুন তো এই এই দাদা দাদি এবং ফুপা ফুপুর জন্য চার খতম কমলাপুর মদিনাতুল উলুম মাদ্রাসা হতে আচ্ছা আর এক খতম করেছে আঞ্জুমান আর বেগম আমার ফুপা তো বোন তার পিতা মাতা মানে আমার ছোট ফুপা এবং ফুপুর জন্য ছোট ফুপার নাম হলো আনসার হোসেন ও আকলিমা বিবি ফুপুর নাম খতম করেছে উনাদের কন্যা একমাত্র কন্যা আঞ্জুমান আর বেগম আল্লাহ তালা এই সমস্ত খতম কবুল করেন এটা এগুলোর বদলা আল্লাহ তালা দান করেন যাদের জন্য খতম করা হয়েছে যাদের নিয়তে করা হয়েছে আর কবির আহমেদ আরো জানাচ্ছে সাথে আমাদের যা কিছু দোয়া পাঠ করা আছে সেটাও বক্সে দিতে বলছে আমাদের আব্বা আম্মা চাচা চাচি সহ অন্য কবরবাসীর জন্য দোয়ার দর দরখাস্ত রইল আচ্ছা এই যে আমি বললাম এর বাইরে আর কেউ কি মেসেজ পাঠিয়েছিলেন সমস্ত নামাজ একটা নামাজে ছাড়ে নিয়ে চেয়ারে বসে কখনো এমনি করে বসে সবই করেছে আর কোরআন শরীফ একটা না দুটো খতম করেছে 
আমি কোন মতে এত ক্লান্ত ক্লান্তি লাগছিল রোজার আগে রাত্রি যে কে মেসেজ পাঠালো কে মেসেজ পাঠালো আর মনে করতে পারি না আসসালাম আলাইকুম আমার মা সাহারা বিবি আমার আব্বা মৃত শামসুদ জামান এর রুহের মাগফেরাতের এবং সমস্ত কবরবাসীর মাগফেরাতের জন্য সমস্ত কবরবাসীর মাগফেরাতের জন্য কোরআন খতম করেছেন এবং খতম করেছেন আমার মা আমার আব্বা মৃত শামসুদ জামান এর রুহের মাগ ফেরাতের জন্য এবং সমস্ত কবরবাসীর জন্য মাগ ফেরাতের জন্য কোরআন খতম করেছেন তা বক্সে দেবার জন্য মা আপনার কাছে আবেদন করেছেন ফারুকুল ইসলাম এটা পরে আমার চোখ দিয়ে চোখটা ঝাপসা হয়ে গেল যে এটা কিন্তু আমার বড় ভাগ্যের কথা যে কেউ আমাকে আমার মতো মানুষকে পাপিষ্ঠ মানুষকে বলছে বক্সে দেওয়ার জন্য আমার অবস্থা তো আমি জানি তো আমাকে বলা এটা আমার জন্য অনেক বড় ভাগ্যের কথা আল্লাহ তালার দয়া যে আমি এই এই জায়গায় বসে কথা বলতে পারছি আল্লাহ সম্বন্ধে যার সম্বন্ধে কথা বলার আমার কোনো এক নম্বর যোগ্যতা নাই এলমের দিক দিয়ে আর এক নম্বর যোগ্যতা নাই আমলের দিক দিয়ে আর তিন নম্বর যোগ্যতা নাই গোনার কারণে তাও আল্লাহ তালা দিয়েছেন কেন দিয়েছেন জানি না তো আল্লাহ তালা কবুল করেন এই খতম এই যে তিনজনের কাছ থেকে যে শুনলাম খতমের কথা দিলরুবা তারপরে ফারুকুল ইসলাম তারপরে কবির আহমেদ আল্লাহ এখন কি বললাম তোমার তিন খতম আল্লাহ মালিক আল্লাহ মালিক আলহামদুলিল্লাহ তাদের জন্য বসাই দিবেন আর আমাদের যারা অসুস্থ সবার জন্য বসাই দিবেন হ্যাঁ তো তুমি আমাকে একটা কথা মনে করিয়ে দিলা যে আমি চাচ্ছিলাম এই পুরা রোজার মধ্যে আমি আর সেটা করতে পারি নাই সেটা হলো যে আমাদের মধ্যে থেকে যারা ইন্তেকাল করেছেন খন্দকার জনাব খন্দকার ইউনুস আলী বেগম আমরান শাহী আক্তার জনাব শাহজাহান জনাব সৈয়দ আশরাফুল হক বেগম নূর নাহার জনাব তরিকুল ইসলাম জনাব তরিকুল ইসলাম বেগম ইয়াসমিন সাগরী কাজী আশফাকুল ইসলাম অলিন্দ জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান জনাব রুপচান শেখ জনাব আনোয়ারুল ইসলাম বেগম আনোয়ারা বেগম বেগম আসমা খাতুন শেখ ওয়াসিউ জামান জনাব আব্দুল আজিম জনাব কাজী মোহাম্মদ শরীফ আজিমুন্নেসা তো এনাদের সবার উপরে বক্সে দেওয়া হবে কবির আহমেদ তুমি আছো এখানে মিমের আব্বার জন্য যে খতম দিয়েছো এটা আমি মনে করছিলাম যে কবির হয়তো আমাকে খবর দিয়েছে আচ্ছা হ্যাঁ এটা এই আমি সাথে সাথে লিখে রাখি নাই পরে আমি মনে করতে পারছি না এই রোজি খতম দিয়েছে জনাব আশরাফুল হক সাহেবের জন্য তাই না সৈয়দ আশরাফুল হক সাহেবের জন্য আমি ঠিক বলছি রোজি হ্যাঁ ওকে ওকে তো জনাব সৈয়দ আশরাফুল হক এর জন্য খতম দিয়েছে হ্যাঁ কবিরও একবার খতম দিয়েছিল এই মাদ্রাসা মাধ্যমে এর আগে তো ওই দুটাতে আমি মিক্স আপ হয়ে গেছে থ্যাংক ইউ আল্লাহ খায়ের আল্লাহ তালা কবুল করেন আর কেউ আছেন আসসালামু হামিদ ভাই আমার এক খতম যারা আমাদের এই তালিমের হালকার মধ্যে যারা গত হয়েছে সবার জন্য আমি 
Boksitik dizi ayakları mı atacağım? Boku olarak kutum. Dilubar duy kutum. Şambabotu Mourezar. Sorry, Rozir. Rozir ayak kutum. Mamun ettiğin kutum. Ar Kobir bollo madrasat teke çar kutum. Ar Anjuman ara ayak kutum. Er bayre jodi thake. Tu bol ben. Okay. Allah Teala kubul karen. Jai jai niyat te pada huye chhe. Allah Teala jano shi shab niyat kubul karen. Shi shab niyat shamne rekhe kubul karen. Allah Teala Allah Teala boro poro me bung charo me herbani hobe. Jodi shi shathe shobar ruhe Allah Teala pochhe den. Shomus to Muslimane ruhe. Amra ami shi shabi dua korbo. Allah jere ko mitcha shi shabi oni kubul korben. Allahu Amin. اللهم صل على سيدنا محمد جل الله وعنه محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضله لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك وغنيمة من كل بر وسلامة من كل اسم لا تدالنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرشته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا كذيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مسلما إلا رحمته ولا حاجة يا لك رزان إلا كذيته يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم أسألك من خير ما سلك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استزاك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لي ولوالدنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لا هي من ولا بات إنك موجب الدعوات برحمتك يا رحم الرحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا ذابنا ربنا حبنا من أزواجنا وزورياتنا كرة أيوني وجعلنا للمتقين إماما ربي جعلني مكيم الصلاة ومن زوريتي ربنا وتقبل دعاء ربي أني مثان يدر وانت رحم الراحمين ربي أنزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين ربي رحمهما كما رب ياني صغيرا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعزاك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أو بارتكار يا رحم الرحمين يا ذو الجلال والإكرام يا مالك الملك يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق الباري المصبر والله أمرك شو غنى غرباندا خطاكار سياكار किचु नाला एक बंदा ला तुम्हारे सब चे अधम बंदा ला अमरा किचु टूटा फटा आमूल कर चेष्टा करे सी रोजार मार्शे ला तुम्ही अमादेर समस्तो आमूल कबूल करे नियो समस्तो घटी शत्ते हो समस्तो भूल भ्रांति शत्ते हो तुम्ही कबूल करे नियो ला तुम्हारे नोई कोट्टो हासिल कर चेष्टा करे सी अल्ला टूट कि तू तुम्हें आशीष मेहरबान तुम्हें पूरा पूरी भरपूर कबूल करें नियोतार घाटी पूरा करें भूल संशोधन करें तुम्हारे शाही दरबारे कबूल करें नियोगला एवं एगुला आमदेर जीवनेर पूरी बर्तोनेर मध्यम जाते हैं वो अल्ला आमदेर पूरा पूरी नियोत करर अमरा नियोत ना कर ले तुम्ही तो फिक्स जीवन आला इटा मैं जानी आला जो तो अमरा आमल करी जो दी नियोत ना थके जे आमी आमर जीवने परी बर्थन आन बो तुम्ही तो फिक्स जीवन आमदेर नियोत कर तो फिक्स दाव आला जे आमी पूरा पूरी दिने रुपर उठ पो एवं धीरे धीरे एक तू एक तू करें जानो अमरा दिने रुपरे पूरा पूरे दिने रुपरे उठते पारी अल्लाह शे तो फिक दान करो एवं दुआ अंतरे दुआ आतुले तो दुआ करी अमरा किंतु अंतरे जे भाव टा से शे भाव आना चेष्टा तो फिक दाव हो जाते अमरा पूरा दिने दिने जनो तुम्हार का से चेनी तो पारी तो फिक चेनी तो पारी शे तो फिक तुम्ही दाव वाला 
সমস্ত তৌফিকের মালিক তুমি আল্লাহ এবং এলেম শিক্ষা করার তৌফিক দাও যাতে আমি বুঝতে পারি আমার দায় দায়িত্ব কি ও আল্লাহ এলেম ছাড়া তো আমি আমরা বুঝব না যে তুমি কি চা তুমি কে তুমি তোমার গুণা বলি চিনব না আমরা আল্লাহ তোমার হুকুম আহকাম জানব না আল্লাহ এবং এবং মানার তৌফিক পাবো না সেইভাবে চাইব না বলে আল্লাহ এবং তোমার হাবিবের সুন্নত জানতে পারবো না এবং মানতে পারবো না তুমি তৌফিক দিয়ে দাও আল্লাহ এবং পৌঁছানো তৌফিক দিয়ে দাও যারা তোমার দিনের মেহনতের জন্য চেষ্টা করবে আল্লাহ দিন ছড়াবার জন্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা করবে তুমি বলেছো কোরআন শরীফে তাদের জন্য তুমি হেদায়তের দরজা সমূহ খুলে দিবে আল্লাহ তুমি আমাদের সেই তৌফিক দান করো যাতে করে হেদায়তের দরজা সমূহ আমাদের জন্য খুলে যায় আল্লাহ তুমি আমাদের কবুল করে নাও আল্লাহ এক কথাই তুমি আমাদের কবুল করে নাও আমাদের অন্তর চাক আর না চাক আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও দুনিয়ার প্রতি আমাদের আসক্তি আল্লাহ কারণ শয়তান আমাদেরকে দুনিয়ার দিকে ধাবিত করে শয়তানের ধোকা থেকে রক্ষা করো দুনিয়ার প্রতি আমাদের আসক্তি কারণ আমাদের নফস আমাদেরকে দুনিয়ার দিকে টানে আল্লাহ তুমি আমাদের নফসের থেকে হেফাজত করো দুনিয়ার প্রতি আমাদের আসক্তি কারণ মানুষ আমাদেরকে দুনিয়ার দিকে আমাদেরকে টানে আল্লাহ আমাদেরকে আমাদেরকে আকর্ষিত করে আল্লাহ ও আল্লাহ তুমি মানুষের কুমন্ত্রণা থেকে আমাদের রক্ষা করো এবং দুনিয়ার মারাত্মক আকর্ষণ থেকে তুমি আমাদের রক্ষা করো আল্লাহ এক মুহূর্তের জন্য ছেড়ে দিও না আল্লাহ এবং হাত ধরে কবর পর্যন্ত নিয়ে যেও আল্লাহ এবং তোমার সন্তুষ্টি অর্জন না করতে পারলে পৃথিবী থেকে নিয়ে যেও না আল্লাহ তোমার সন্তুষ্টি অর্জন করতে না পারলে নিয়ে যেও না আল্লাহ এই একটা মাত্র জীবন যাতে ধ্বংস না হয়ে যায় আল্লাহ ও আল্লাহ তুমি আমাদের পৃথিবী থেকে নিয়ে যেও না আল্লাহ তোমার সন্তুষ্টি যদি অর্জন যতক্ষণ অর্জন করতে না পারি আল্লাহ এবং কলে মা সহ নিয়ে যেও এবং তোমার সন্তুষ্টি সহ নিয়ে যেও এবং এবং শয়তানের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে নিয়ে যেও যাতে আখেরাতের প্রত্যেকটা ঘাটিতে তোমার সর্বোত্তম ব্যবহার আমরা পেতে পারি আল্লাহ আমরা কিছু নালায়ক বান্দা তোমার সামনে কিছু আমল পেশ করছি আল্লাহ এই রোজার মধ্যে করা এবং কিছু আমল পেশ করছি আল্লাহ খতমে কোরআন যেটা আগেও করা হয়েছে আজকের জন্য যেগুলো আমরা পেশ করছি আল্লাহ সমস্ত কিছু তুমি কবুল করে নাও আগের গুলো যদি কবুল না করো আজকে আবার আবদার করছি তোমার কাছে তুমি কবুল করে নিও সমস্ত খতম আমাদের এবং কোরআনের উপরে আমাদের আমাদের লেগে থাকার তৌফিক দান করো যারা আমরা পড়তে পারি না তাদের শিখার তৌফিক দান করো আল্লাহ যে কোনো বয়সে মানুষ শিখতে পারে আল্লাহ তুমি তৌফিক দিলে তো আমাদের যেসব নিয়তে পাঠ করা হয়েছে সেই নিয়তে নিয়ত নিয়ত কবুল করে নিও আল্লাহ সেই মনের আশা আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কবুল করে নিও আল্লাহ এবং আমাদের সমস্ত গোনা খাতা তুমি মাফ করে দিও সেই গোনার বদলে তুমি নেকি লিখে দিও আমরা যেই সময় হেলায় হারিয়েছি সেই সময়ে বড় গোনা করেছি আমরা হেলায় হারিয়ে হারাবার জন্য বড় গোনা করেছি আল্লাহ তুমি আমাদের সেই গোনাও মাফ করে দিও এবং তার বদলে নেকি লিখে দিও আল্লাহ ও আল্লাহ তুমি আমাদেরকে কবুল করে নিও ভবিষ্যতে যাতে সময় নষ্ট না করি গোনার থেকে দূরে থাকতে পারি সেই তৌফিক তুমি দান করো আল্লাহ এবং সমস্ত আমল আমাদের তুমি কবুল করে নিয়ে তার সবাব রসুল করিম সাল্লামের রোজা মুবারকে পৌঁছে দিও আল্লাহ এবং তার সবাব পৌঁছে দিও আমাদের আপন জন প্রিয়জন নিকট জন যাদের জন্য যাদের জন্য মানত করা হয়েছে তাদের কাছে পৌঁছে দিও এবং আমাদের সমস্ত আত্মীয় স্বজনের কাছে পৌঁছে দিও আল্লাহ আপন জন প্রিয়জন নিকট জন এবং এবং দাদা বাবা পিতা মাতা শ্বশুর শাশুড়ি দাদা দাদি নানা নানি ফুপা ফুপু চাচা চাচি খালা খালু মামা মামি আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী পাড়া প্রতিবেশী সবার কাছে পৌঁছে দিও তথা সমস্ত মুসলমানের কাছে পৌঁছে দিও আল্লাহ ও আল্লাহ তাদের কবরের রাজা মাফ করে দিও কবরকে প্রশস্ত করে দিও কবরকে নূর দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিও কবরকে জন্নাতুল ফেরদোসের বাগান বানিয়ে দিও আমরা যখন কবরে যাব আমাদের প্রতিও তোমার সর্বোত্তম ব্যবহার দেখিও দরজা উঁচু করে দিও প্রতিটা দিন যখন আমাদের আত্মীয় স্বজন সহ আমরা কেমতের মাঠে উঠব আল্লাহ তুমি তোমার একমাত্র ছায়া আর সে ছায়ায় আমাদের ঠাই দিও আমাদের হিসাব সহজ করে দিও আমাদের 
আমল আমার ডান হাতে দিও এবং যখন আমরা আমরা পুলসিরাত পারি দেওয়ার জন্য দাঁড়াবো আল্লাহ চোখের পলকে তুমি আমাদের পুলসিরাত পার করিয়ে দিও তোজকের উপর দিয়ে এবং বেহস্তের ফটোকে বেহস্তের ফটোকে যখন এসে দাঁড়াবো আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাতুল ফেরদোসের দাখিল করো আল্লাহ ও আল্লাহ যাতে করে আমরা চিরদিন তোমার তোমার সান্নিধ্য তোমার রহমতের ছায়া তলে তোমার হাবিবের সান্নিধ্যে আমরা বাস করতে পারি আল্লাহ চন্দ্রাতুল ফেরদোসে দাখিল করো আল্লাহ ও আল্লাহ ও আল্লাহ যাতে আমাদের কোনোই আফসোস না থাকে আল্লাহ এবং তার জন্য যে মূল্য দেয়া তা তো আমাদের দেয়ার ক্ষমতা নাই আল্লাহ তুমি তফিক দিলে কিছু মূল্য তো দিতে পারি আল্লাহ তুমি তফিক দিয়ে দিও আমাদের কবুল করে নিও আল্লাহ ও আল্লাহ আমাদের মনের আশা আকাঙ্ক্ষা পুরা করে দিও আমাদের আমাদের বিপদ আপদ দূর করে দিও আমাদের অসুখ বিসুখ দূর করে দিও আমাদের অন্তরে যাদের কথা আছে অসুস্থ বা বিপদের মধ্যে দুর্দশার মধ্যে দুশ্চিন্তার মধ্যে তাদের ও বিপদ আপদ এবং অসুখ বিসুখ দূর করে দিও আমাদেরকে তোমার রহমতের ছায়া তলে হেফাজতের ছায়া তলে মাগফেরাতের ছায়া তলে হেদায়তের ছায়া তলে ঠাই দিও আল্লাহ একটুখানি ঠাই পেলে আমরা ধন্য হয়ে যাব আল্লাহ এবং আমাদের বংশধরকে ঠাই দিও কেমত পর্যন্ত যারা আসবে সমস্ত মুসলমানকে ঠাই দিও এবং তাদের বংশধরকে ঠাই দিও কেমত পর্যন্ত যারা আসবে সমস্ত মানুষকে হেদায়ত করো আল্লাহ এবং তাদের বংশধরকে রক্ষা করো আল্লাহ অন্য হারা বস্ত্র হারা গৃহ হারা দিশা হারা পথ হারা কন্যা দায়গ্রস্ত রোগগ্রস্ত ঋণগ্রস্ত অভাবগ্রস্ত জুলুমগ্রস্ত সবাই সবাইকে তুমি রক্ষা করো তাদের অভাব অনটন দূর করে দিও ও আল্লাহ তাদের বিপদ আপদ দূর করে দিও এবং নির্যাত নিষ্পেষণ দূর করে দিও আল্লাহ আমাদের দেশে যে প্রবাহ গরম প্রবাহ চলছে আল্লাহ অসহনীয় আল্লাহ আল্লাহ তুমি পরীক্ষা তুমি পরীক্ষা সহজ করে দিও আল্লাহ আল্লাহ আমরা অত্যন্ত দুর্বল বান্ধা আল্লাহ তুমি তুমি সহজ করে দাও আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ জানি আল্লাহ সমস্ত ধোকাবাজি সমস্ত মিথ্যাচার সমস্ত অন্যায় আছে অনেক নিরীহ মানুষ আছে আল্লাহ অনেক ভালো মানুষ আছে আল্লাহ তাদের কারণে তুমি দেশটাকে টিকিয়ে রেখেছ আল্লাহ তুমি তাদের কারণে মাফ করে দাও আল্লাহ হেদায়ত করো আল্লাহ রহমত করো আল্লাহ মাফ ফেরাত করো আল্লাহ হেফাজত করো আল্লাহ ফাসিরিন <laughs> ربنا لا تزيد قلوبنا بعد إذ هديتنا وحب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحاب يا كازي الحاجات يا رافي الدرجات يا حلال المشكلات يا مجب الدعوات برحمتك نستغيث يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا راحم المسكين يا ذي القوة المتين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين وحمد لله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين يا رب العالمين أمين يا رب العالمين أمين يا رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك امرا ان شاء الله ميلت خبر সামনে সোমবারে রাত 10 টায় রাত 10 টায় আজকে অনেকে নাই তা এখন তারা কিভাবে জানবে আল্লাহই জানে আপনারা যত পারেন একটু জানিয়ে দেন যাতে করে আপনারাও আমরা সবাই তৌফিক পেয়ে যাই পৌঁছে দিলে দাওয়াত এর मेहनत করলে আল্লাহ তাআলা হেদায়েতের দরজা সমূহ খুলে দিবেন আর একে অপরের জন্য দোয়া করি আল্লাহ তালা আমাদের সমস্ত মেহনত কবুল করেন 
এবং হেদায়ত করেন এবং হেফাজত করেন এবং রহমত করেন এবং মার্ক ফেরাত করেন আল্লাহ আমি